J'ai quelque chose d'assez étonnant à vous dire, c'est que tous dans cette salle, tous sans exception, nous avons tous entendu le même premier son. Et ce premier son, c'était celui-là. C'est le son du cœur de votre maman. Entre la 26e et 28e semaine se crée l'audition fétale. Avant de sentir, avant de voir, vous avez entendu. C'est ce qui explique sûrement que le son et la musique soient attachés au plus profond de votre âme. Gaïa, notre mère à tous, la Terre, est née il y a 4,5 milliards d'années. Bon, on ne va pas se mentir, on n'était pas là au début, hein, sur les premières saisons, on n'était pas là, on est arrivé vers la saison 6 ou 7, hein, on est arrivé à peu près il y a 100 000 ans. Il y a 100 000 ans, on écoutait la Terre, le moindre bruissement comme ça, le petit animal furtif, on l'écoutait. Et puis, chemin faisant, on, on a commencé à moins écouter la Terre. Puis maintenant, on ne l'écoute plus du tout. D'ailleurs, maintenant, la Terre, elle fait ce bruit-là. Se pose une question. Et si on roulait mieux Et si on roulait moins Et si on s'écoutait un peu plus Et si on levait la tête de nos téléphones Qu'est-ce qui se passerait Une étude américaine a prouvé que des groupes comme ça d'humains, quand ils étaient exposés à des sons de la nature, avaient une progression de 184% de leur santé générale. 184% et 28% de baisse du stress et de l'angoisse, vous imaginez Donc ce que je vous propose, plutôt que de prendre un antidépresseur ou de faire un cours de yoga, pendant les prochaines 20 minutes, nous allons écouter la Terre. Vous êtes prêts oui. Très bien. Revenons d'abord en arrière. On parle souvent des peintures rupestres, mais on parle peu de l'endroit où étaient dessinées ces peintures rupestres. Les archéologues se sont rendus compte que ces peintures rupestres étaient dessinées exactement à l'endroit où la voix allait porter le plus dans la caverne. C'est incroyable Ça veut dire que les hommes préhistoriques, les hommes de Néandertal, avaient déjà pleinement conscience de la puissance du son. Je trouve qu'on est dans une assez jolie grotte, est-ce que ça vous dit de tester l'acoustique de celle-là Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez me faire un cri d'hommes et de femmes de Néandertal. Vous êtes prêts 1, 2, 3 Non, ça c'est un cri de fan de Patrick Bruel, ça n'a rien à voir. Hein. Non, non, non. On va le refaire, Néandertal, vous voyez, qui vient de là. 1, 2, 3 L'acoustique est bonne, mais vous me faites peur. Hein. Alors, Henri de Régnier a dit... La musique est faite des bruits de la nature et des soupirs de l'âme. C'est joli. C'est vrai qu'on a entendu des oiseaux au tout début. C'est vrai que les compositeurs, depuis la nuit des temps, se sont inspirés du monde animal. Je pense qu'on a tous entendu petit Prokofiev avec Pierre et le loup. Vous savez, avec cette flûte traversière qui imite l'oiseau. Mais beaucoup plus tôt, Clément Jeannequin, avec ses polyphonies comme ça, a essayé de reproduire la basse-cour au XVe siècle. Je fais hyper bien le coq. 15e siècle, incroyable. Plus récemment, le compositeur Chassol, comme ça, a décidé de prendre comme ça une mélodie d'oiseau et de la doubler au synthétiseur. Écoutez. Ça marche bien. Alors, le monde animal a inspiré les compositeurs, mais également la nature. En 1742, Jean-Sébastien Bach reçoit une demande du comte de Kaiserling, qui était mélomane et hélas insomniaque. Il lui envoie un petit papier comme ça en disant « Disons mon Jean-Seb, euh, comme je dors... » Jean-Seb Bach, hein. « Disons mon Jean-Seb, euh, comme je dors pas la nuit, euh, tu veux pas m'écrire une petite musique de nuit ?» Oui, musique de nuit, c'est Mozart, c'est pas Bach. Mais Bach écrit pour le comte de Kaiserling une musique tentée de l'apaiser pour trouver le sommeil. Ce sera les variations Goldberg, un chef dœuvre absolu. En 1981, Glenn Gould enregistre les variations Goldberg. Je vous propose de vérifier les vertus apaisantes de cette musique. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous soufflez tout doucement. Vous allez fermer les yeux. Écoutons l'aria de ces variations.
Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous avez senti comme ça une onde radieuse Vous savez pourquoi ça fonctionne Parce qu'en fait, cette interprétation de Glenn Gould de 1981 est calée sur le ressac des vagues. La nature, quand on l'écoute, nous apaise. Est-ce que vous savez qu'on peut sauver du corail en faisant écouter à des poissons le son du corail Là, j'en ai perdu deux, trois, j'ai l'impression. Hein. Je vais vous expliquer. Imaginez que le corail, en bonne santé, émet un son, des petits craquements comme ça, que les poissons entendent et viennent comme ça à créer un écosystème autour du corail. Hélas, le corail, en train de mourir, n'émet plus ce son. Et donc, les poissons s'en vont et donc, ça accélère la, la mort de, des coraux. Des océanologues ont eu l'idée géniale de tremper des enceintes comme ça à côté de corail en train de mourir et de diffuser le son de corail en bonne santé. Et qu'est-ce qui s'est passé Les poissons sont revenus et ont donné une deuxième vie au corail. Incroyable On peut écouter la terre, mais on peut écouter la mer aussi. Vous le savez certainement, avant une catastrophe, que ce soit un tsunami euh, ou un tremblement de terre, généralement, il n'y a plus de bruit. Parce que les oiseaux se taisent, s'en vont, même les bancs de poissons quittent les rives. Les éléphants se déplacent aussi, les éléphants qui se parlent par infrason d'ailleurs. On a fait un test récemment, c'est incroyable. Et alors, l'université de Washington a réussi à enregistrer et à transformer un son qui est inaudible pour nous, mais pour les, pour les animaux, qui est ce tremblement comme ça, harmonique, juste avant une éruption. Ils ont appelé ça le cri du volcan. Vous allez voir, c'est criant de vérité. Et juste après, l'éruption. On a perdu tout ça, on n'entend plus. Pourtant, on a dû l'entendre à un moment dans notre vie. Parfois, la Terre nous parle et on ne comprend pas trop ce qu'elle est en train de nous dire. Comme par exemple avec ceci. Vous voyez, on dirait Chewbacca qui se réveille le matin, vous voyez Vous savez ce que c'est en fait Ce sont le chant des dunes. Ce sont des dunes de sable. Il y en a une trentaine dans le monde répertorié. Et quand vous avez comme ça des déplacements, des petites avalanches ou des changements thermiques, le sable qui se déplace comme ça crée une fondamentale, une harmonique et crée cette sonorité qui va jusqu'à 110 décibels. C'est le bruit d'un TGV qui, qui passe. C'est incroyable Continuons dans la thématique Star Wars. On a l'impression qu'on est dans le Faucon Millennium et qu'il y a une attaque de l'étoile noire. Hein. Pas du tout. C'est le lac Tenaya dans le parc Yosemite, un lac gelé. Et en fait, le son qu'on entend là, c'est le lac au réveil, quand le soleil se lève, la, la glace se fendit et ça fait ce son. C'est incroyable. On était beaucoup dans l'espace avec Star Wars. Je vous propose de prendre un petit peu de hauteur comme ça et d'aller écouter la Terre d'un peu plus loin. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans... Ça ne va pas durer 5 ans, je vous rassure. Là, je vais avoir besoin de beaucoup de calme et beaucoup de concentration puisque nous allons écouter le son de l'espace. Aucun bruit, écoutez bien. En fait, il n'y a pas de son dans l'espace. Non, parce que les ondes sonores ont besoin de matière pour se propager. Pas d'oxygène, pas de matière, pas d'onde. Blaise Pascal a dit « C'est le silence éternel des espaces infinis ». J'adore le silence éternel des espaces infinis. Mais beaucoup plus tôt, Pythagore, Pythagore, qui était mathématicien et astronome, a créé un concept. Il a appelé ça l'harmonie des sphères. L'harmonie des sphères, pour Pythagore, c'était ce concept suivant. Il imaginait que les planètes étaient des, des sphères, comme ça, qu'elles tournaient sur elles-mêmes et qu'elles fabriquaient un son incroyable. Vous voyez, il imaginait comme ça dans sa tête ce son incroyable, l'harmonie des sphères. Comme il y avait sept sphères, il connaissait sept planètes à l'époque, il a imaginé en fonction de leur taille et de leur diamètre et de leur distance, il a imaginé sept notes. C'est d'ailleurs pour ça que dans la gamme de la musique occidentale, nous avons sept notes. On le doit à Pythagore qui avait sept planètes à l'époque. Et moi, depuis que je suis enfant et que je connais cette histoire, ça me fascine. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il avait en tête comme son Pythagore à l'époque Qu'est-ce qu'il imaginait pour cette, cette, 
cette harmonie des sphères. La première idée qui me vient à chaque fois, c'est vous savez quand vous avez un verre de cristal, comme ça vous trompez votre doigt, vous le glissez dessus. Vous avez ce son en tête On dirait un vérophone ou un cristal bâché. Eh bien, j'ai eu l'idée de recréer comme ça cette harmonie des sphères avec les sept planètes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le voyage en même temps. Vous allez fermer les yeux et on va partir à la rencontre de l'harmonie des sphères. Allons-y. Il était fort, mon Pitou, hein. c'est le surnom de Pythagore. Non. Je vous ai un tout petit peu menti, en fait. Euh, récemment, euh, des Américains, à nouveau, je crois que c'est l'université de Washington, a réussi à transformer euh, les ondes électromagnétiques d'une planète pour les transformer en sons. Et donc, on peut écouter une planète. Je vous propose de découvrir Uranus, par exemple. Uranus. Maintenant, on va écouter les anneaux de Saturne. Et on va écouter la Terre de très loin. Les planètes et l'espace ont toujours captivé les compositeurs, toujours depuis tout temps. En 1918, vous avez Gustav Holst qui a écrit un poème symphonique qui s'appelle « Les planètes » justement. Sept thèmes comme ça sur les sept planètes. Je vous propose d'écouter « Mars, Mars la guerrière », Gustav Holst. Si jamais vous n'avez jamais écouté Gustav Holst, vous, vous pouvez peut-être avoir déjà entendu ce morceau euh, dans Star Wars avec l'attaque des Stormtroopers. Oups On a écouté le ciel, on a écouté l'espace, on a écouté la terre, l'eau, les oiseaux. Moi j'ai envie de vous écouter, vous, maintenant. J'ai envie de savoir si vous êtes capable d'écouter et d'échanger avec la Terre. Je vous propose de parler le même langage que la Terre. Parlons le langage des éléments. On va essayer de faire de la pluie, du vent, peut-être même des grillons. Vous êtes prêts à jouer ou pas À part les deux, trois devant, les mauvais élèves de d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts à jouer C'est mieux. Alors, je vous explique, c'est très simple. De là à de là, vous allez faire la petite pluie. Vous prenez votre main comme ça, et avec le doigt, vous tapez dedans comme ça, de façon aléatoire. Allez-y. De là à de là. Les mauvais élèves, là. Je connais, hein. C'est bon, c'est bon. bon. Je, je vous fais signe après. Là, ils sont chauds, hein. Il y a les bons élèves, là, ils partent tout de suite. Oui, on, il nous a dit, on l'a fait, bah, on est rentré chez nous comme ça. Je vous ferai signe. Les moins bons élèves, non, non. Vous allez faire ça pas trop fort. Vous, c'est la pluie sur les toits, comme ça. Pas trop fort. Hein. Enfin, un peu plus fort quand même, là. Vous, euh, voilà. Hop, on arrête. Quand je vous le dirai, vous soufflerez pour faire... C'est pas très Covid, mais vous avez des masques, vous soufflerez pour faire le vent. OK On y va. Petite pluie. Un peu de vent. Un peu de vent. Monsieur, vous faites une mouette Vous voulez faire la mouette Petite mouette, hein, mais très bien. C'est splendide c'est génial, vous le faites très bien. Hop, on arrête, plus de pluie. Vous savez ce qu'on fait maintenant Un tout petit peu de vent et on va faire des grillons. Prenez vos mains comme ça et faites comme ça. Un peu de vent, un peu de vent. C'est parfait. Je pense que la Terre vous écoute. Merci beaucoup. Je vous propose une dernière expérience sonore. 
tous ensemble. On va aller du plus haut au plus petit, du haut au centre. On va partir de la plus haute cime. Prenons par exemple le Mont Blanc. On va partir tout en haut du Mont Blanc. On va descendre comme ça le long, le long des coteaux très très vite. On va arriver dans une forêt. On va traverser les arbres. On va entendre des oiseaux. Puis on va rentrer dans l'océan. On va entendre une baleine, puis on va descendre tout au fond de l'océan, près de la croûte terrestre. On va traverser la croûte terrestre. On va aller tout au fond, tout au fond, au cœur, là où se crée le magma. Et on va peut-être découvrir ensemble le secret du centre de la Terre. On a commencé ce voyage en écoutant le cœur de votre maman et on le termine en écoutant le cœur de Gaïa, Alma Mater, notre mère à tous. Écoutons-la, prenons soin d'elle. Merci. Merci.